Catán de Klaus Teuber tiene un montón de versiones, aparte de un montón de años a sus espaldas, y no podía faltar, por supuesto, una versión para niños, Catán Junior. Pues ya tenemos aquí la reedición de esta edición infantil que nos dice a partir de 6 años, aunque podéis jugar con alguno menos, y que realmente tiene todo el espíritu de Catán con unas normas un poquito más simplificadas, pero no mucho, y un aspecto sí mucho más infantil, de piratas con un loro, el loro coco. Vamos a ver el contenido de la caja y su funcionamiento. Abrimos Catán Junior, juego de 2 a 4 jugadores, ya se ve que es para niños, con el oro, de vir, a partir de 6 años, nos dice. Abrimos la caja, tamaño grande, y dentro encontramos, pues lo primero, un tablero, es un tablero de dos alas nada más, os lo abro. Vale, ahí se puede ver que es el, como el tablerillo de Catán, más o menos. Y tenemos la pieza central, tenemos los números clásicos, tenemos aquí unos flotadores, y por cierto es un tablero de dos caras. Aquí tenemos dos jugadores, vale, aquí tenemos cuatro. El manual, Catan Junior, fijaos que es una hoja doble, es como una 3 doblado en dos, viene con muchas ilustraciones, para, para niños por supuesto. Y debajo cartón troquelado, que son las mercancías típicas de Catan, tiene una pequeña lengüeta más. Fijaos, hay dos cartas aquí de, de ayuda, ya tenemos las ovejas, la madera, la piña, que esto no es tan habitual en Catán. Esto es como el maíz molido, no sé, avena, no sé muy bien cómo llamarle, más ovejas, vale, pero obviamente es para niños es mucho más representativo esto que lo que tenemos habitualmente. Aquí tenemos las otras dos cartas, un, una ficha para poner de, de pie con peana, unas pequeñas fichas hexagonales y el resto de mercancías, ovejas y también tenemos unos sables. Vale, no hay oro, no, bueno, salvo que esto se pueda considerar oro molido, no lo sé, no hay, no hay piedra ni hay barro, pero sí que mantiene un poco los, los, casi los colores. Y debajo una cuna de cartón muy, muy, bien, muy bien distribuida, con hueco, tenemos una bolsita con un dado normal y corriente de seis caras, número enorme, y una peana para esa ficha que os acabo de enseñar. Y aquí los vamos a abrir esta bolsa, componentes de plástico, que como veis son bastante más bonitos que los habituales de Catán. Aquí tenéis el pueblo, que además es en plan pirata, que viene con una calavera, vale lo tenemos de, de colores, y tenemos además de los pueblos, que es casi todo esto que he cogido, tenemos también unos pequeños barquitos, también de plástico para los jugadores, que además vienen como veis en colores y creo que no hay nada más. Están los barcos y los barcos y los y los puestos, las, como las grutas, las guaridas. Y en la parte inferior pues nos indica de qué va el juego, veis una foto desplegada y estaba buscando las, eh, las señales indicativas, pero aquí viene en texto, de 2 a 4 jugadores a partir de 6 años, 30 minutos aproximadamente. Fijaos que incluso nos dice cómo se juega, pero vamos a verlo. Jugar a Catán Junior es igual de sencillo que jugar a Catán normal. Aquí tenéis el despliegue para cuatro jugadores, se pone el tablero, cada jugador coge una ficha con su color, que por el otro lado, fijaos, tiene el coste de construcción, voy a dejar la amarilla boca arriba, tiene sus, su reserva de guaridas de pirata y de barcos, y empieza con un sable y una madera, cada jugador con una. Se pone un recurso distinto en cada uno de estos flotadores, se colocan los jugadores en sus casillas iniciales, todos empiezan con dos fortalezas pirata, dos refugios y dos barcos, que vienen, como veis, marcados con su color, y se disponen los recursos y las fichas del loro coco. Se pone al, al pirata este aquí en medio, y bueno, se empieza a jugar en, en ronda. ¿Quién gana? El primero que construya sus siete fortalezas. Hay dos en juego y hay cinco más en la reserva de cada jugador. El primero que construya las siete gana. Y jugar a esto es igual que jugar a Catán. En cada turno el jugador inicial, el, el pirata jefe, digamos, tira el lado. Vale, se, bueno, sin romper nada como hago yo. Se producen recursos según el número que salga. Por ejemplo, ha salido el 5, así que el jugador amarillo se lleva... Una oveja que coge de la reserva general y el jugador violeta se lleva una oveja de la reserva general. Pues una para el amarillo y una para el violeta. Y hay otros cinco más aquí, pero no hay, fijaos, ningún, ningún, ningún refugio pirata alrededor. Así que nada más. ¿vale? Y luego el, el que ha tirado al lado, el jugador que está jugando su turno, puede o bien construir, puede pedir ayuda al loro coco o puede eh, realizar un, un cambio de, de mercancías. Creo que el manual llama esto y aquello. Construir es muy sencillo, aquí tenéis los costes. Si queremos construir un refugio, uno de madera, una oveja, una piña y un sable. Si queremos construir un barco que hace las veces de carretera, tenemos que pagar uno de madera y, uno de, y una oveja. Por ejemplo, el amarillo podría construir, pagando una madera y una oveja, podría construir uno de sus, de sus barcos. Vale, Pero fijaos, porque hay una limitación, no podemos construir el barco en los círculos ni podemos construir los refugios en los barcos. Es decir, que el barco se construye aquí, adyacente a uno existente, o se construye aquí, pero no podemos construirlo aquí porque hay un hueco, y eso, como en Catán, no, pueda, no, no puede ser. Vale, así que digamos que todas las, 
todas las normas de construcción son simplemente adyacentes. Yo coloco aquí mi barco, aquí ahora podría construir una fortaleza, pero ya no podría construir aquí un barco. Vale. Y obviamente no puedo construir una fortaleza donde ya haya una. Bueno, pues eso es la opción de construir, muy sencilla. La segunda opción sería la, la opción de pedir ayuda a, a Coco, que realmente es una especie de construcción. También viene aquí, hay que pagar los recursos, el jugador que quiera puede pagarlo. Esto se puede repetir varias veces en el turno, como en Catán, mientras se pueda pagar. ¿Y cómo funciona? Se coge una de estas fichas y se resuelve. Hay tres tipos de ficha. Una nos da recursos. Fijaos, esta nos daría, cogeríamos dos piñas y dos, ma dos maderas y la descartaríamos. Hay otro tipo de ficha como esta que nos permite construir gratis. Con esta ficha yo puedo construir un refugio o un barco sin pagar. Por ejemplo, si fuese el amarillo hubiese pagado por la ficha y me saliese, pues pondría aquí un, un refugio gratis y la descarto. Bueno, realmente no se descarta, sino que nos quedamos con ella, luego os explico por qué. Y el tercer tipo de ficha sería la de apartar al, al pirata. Esto os lo explico a continuación cuando hablemos del pirata. ¿Por qué cuando, cuando cogemos una de estas fichas de coco nos la quedamos? Porque el que tenga más fichas puede poner una de sus... Puede poner una de, su, de sus fortalezas aquí, en el hueco de la fortaleza central del número 6. Vale, no, no aporta nada, el 6 aquí no aporta ningún recurso, pero al menos hemos construido una más. O sea que estaremos más cerca de ganar. Si luego alguien empata, otro jugador coge otra ficha, como hay empate, se retira lo, las que haya. Y cuando vuelva a haber uno que tenga más que los demás, pone su fortaleza en el medio. Vale, simplemente un premio al que tenga más fichas de coco. Vale, y lo último que os decía es, es intercambiar, cambiar. Yo puedo cambiar dos recursos míos iguales por uno cualquiera de la reserva o bien cambiar un recurso por otro de los flotadores. Por ejemplo, puedo cambiar este sable por una oveja. ¿Vale? Y ahora hay dos sables aquí en el mercado común. Si en algún momento fuesen todos iguales, se descartan y se reponen, porque no pueden ser todos iguales ya que no hay elección. Y no hay mucho más. Me preguntaréis, ¿y esta ficha? Pues es el clásico ladrón de Catán. Si sale un 6 en el dado, fijaos que no hay nada que produzca 6, el jugador que ha sacado el dado mueve al, al pirata central, lo mueve a la región que quiera. Y se lleva dos recursos de esa región. Por ejemplo, si lo colocamos aquí, si el jugador amarillo saca un 6, coloca al pájaro aquí, se lleva automáticamente dos recursos de madera de la reserva para él. Dos recursos de madera. Y esta zona queda inutilizada. Si sale un 3, esta zona no produce. Vale. Cuando vuelve a salir un 6, se vuelve a mover, etc. El que lo mueve se lleva dos recursos, etc. Bueno, pues cuando nos sale una ficha de coco como esta, es como si hubiese salido un 6. Podemos mover al pájaro donde queramos recibimos dos recursos de esa zona y esa es la zona que queda inutilizada y nos quedamos la ficha para contabilizar por la fortaleza central. Como veis, básicamente igual que Catán. Y ahora tenéis excusa para no jugar con los más peques de la casa a Catán. Este Catán Junior, desde luego, les encantará y como veis, engloba perfectamente todo el espíritu de Catán. De hecho, saltar de este Catán Junior al Catán habitual no tiene mucha diferencia, solo saber las reglas de, de contar distancias para la construcción y poquito más, el tema del ladrón y poco más. Aquí está bien que el ladrón no roba a los jugadores, lo cual hace que los niños no se enfaden por perder recursos que ya tenían, simplemente bloquea secciones. Y nuevamente tiene ese azar del dado para ver qué regiones producen y qué regiones no, pero está bastante más repartido para que, bueno, más o menos todos puedan producir alguna.